ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪದ್ಮಾಸ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾತ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದು ನೂಕೋಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೀನ್ಸು ಈ ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸು ಬಟಾಣಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಸಾಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಬಟಾಣಿ ಇದು ನಾನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲ ನೋಡಿ ಸೋಂಪು ಶಾಹಿ ಜೀರಾ ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಎರಡೆರಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದೂವರೆ ಪಾವು ನಾನು ಒನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ತೊಳೆದು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಬಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕುದಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾತು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕುದಿ ಬರ್ಲಿ ಇದು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹಗಲುವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಾನು ಖಾರನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಸಾಲ ನೋಡಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ತರತರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ತರತರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲ ನಾನು ಅರ್ಶನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೋಂಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಹಿ ಜೀರ ಗೋಡಂಬಿ ಇದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇದು ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಕೆಂಪು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಥರನೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕಾಲುಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಟು ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸು ಇದು ಬೀನ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದಿನ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯುತ್ತೆ ತುಂಬಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ತರಕಾರಿ ಇದು ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಇದು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಸ್ ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕುದಿ ಬೆಂದಿರೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅನ್ನ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ತಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಿ ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಮಸಾಲ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಉಳಿದಂಥ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವೆಜ್ ಪಲಾವು ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಎಣ್ಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವೆಜ್ ಬಾತು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ವೆಜ್ ಬಾತ್ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಮಸಾಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಬಾತ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕುಟಾಣಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ತಕ್ಕನಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊಸರುನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆದ ಚಟ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಚಟ